வணக்கம் நேயர்களே இன்றைய தினம் இந்த காணொலி காட்சியில் நாங்கள் பார்வையிட இருப்பது என்னவென்றால் வாயு பரிமாற்றம் அதில் முதலாவதாக இலை வாய் என்றால் தாவரங்களின் இலைகள் மற்றும் தண்டுகளின் மேற்றோலில் காணப்படும் காவற்கலங்களினால் சூழப்பட்ட திறந்து மூடக்கூடிய சிறிய துளைகளாகும் இதில் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னா தாவர இலைவாய்கள் காணப்படும் இடம் அதாவது தாவரங்களின் இலைகள் மற்றும் தண்டுகளின் மேற்றோல் இரண்டாவதாக அவை அவை எவற்றால் சூழப்பட்டவை அதாவது காவற்கலங்களினால் சூழப்பட்ட மூன்றாவது முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து திறந்து மூடக்கூடிய அதாவது இலைவாய்கள் வந்து திறந்து மூடக்கூடிய மிகச்சிறிய துளைகள் இலைவாய்கள் திரிவடைந்த மேற்றோட்கலங்களாகும் இரண்டாவதாக இலைவாய்களில் பச்சை உருமணிகள் காணப்படும் மேலும் ஆன்டியஸ்போம்களின் இலைவாயானது அவரை வித்து வடிவத்திலும் புட்களின் இலைவாயானது டம்பிள்ஸ் வடிவத்திலும் காணப்படும் இலைவாயானது இரண்டு விதமான சுவர்களை கொண்டிருக்கும் முதலாவது வெளிப்புறமான சுவர் மற்றது உட்புறமான சுவர் வெளிப்புறமான சுவர் மெல்லிய மீள்தன்மை கூடிய சுவர் மற்றும் உட்புறமான சுவர் தடித்த மீள்தன்மை குறைந்த சுவர் காவற்கலமானது ஆரைக்குரிய முறையில் சுற்றப்பட்ட செலுலோசு நுண்ணார்களை கொண்டது இந்த செலுலோசு நுண்ணார்கள் மீள்தன்மையற்றவை மேலும் வளையங்களாக காணப்படும் காவற்கலங்கள் அவற்றின் வடிவத்தை மாற்றுவதனால் இலைவாய்களின் பருமனானது சீராக்கப்படுகின்றது மேலும் தொன்னூற்றி ஐந்து சதவீதமான நீரிழப்பு இலைவாய்களினூடாகவே நடைபெறுகின்றது அடுத்ததாக வாயு பரிமாற்றம் என்றால் என்ன என்று பார்க்க போகின்றோம் வாயு பரிமாற்றம் என்றால் அங்கிகளின் கலத்திற்கும் புற சூழலுக்கும் இடையில் நடைபெறும் வாயுக்களின் பரிமாற்றம் இலைவாய் பட்டை வாய் மற்றும் புற தோலினூடாக இந்த வாயு பரிமாற்றம் நடைபெறுகின்றது வாயு பரிமாற்றத்தின் போது காபனீர் ஆக்சைடு மற்றும் ஆக்சிஜன் வாயுக்கள் பரவல் மூலமாக கடத்தப்படுகின்றது தற்பொழுது நாங்கள் பார்வையிடுவது காவற்கலம் ஒன்றின் நுணுக்கு காட்டிக்குரிய அமைப்பாகும் தற்பொழுது நாங்கள் இலைவாய்கள் திறந்து மூடும் பொறிமுறையை பார்க்கப் போகின்றோம் இலைவாய்கள் திறத்தலும் மூடுதலும் காவற்கலங்களின் வீக்க மாற்றத்தில் தங்கியிருக்கும் குறித்த கலங்களிற்குள் பிரசாரணம் மூலம் நீர் உற்சென்று அவற்றின் வீக்கம் அதிகரிப்பதனால் அவை விரிவடைகின்றன எனினும் அவை எல்லா பகுதிகளிலும் ஒரே மாதிரியாக அதிகரித்து கொள்வதில்லை ஒப்புட்டளவில் தடித்த மீள்தன்மையற்ற உட்புற சுவர்கள் வளைந்தும் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று விலகியும் செல்வதனால் விளைவாக இலைவாய் திறக்கும் காவற்கலங்கள் நீரை இழக்குமெனில் மேற்குறிப்பிட்டதற்கு எதிரான செயற்பாடுகள் நடைபெறும் அதாவது வீக்கம் தளர்ந்து உட்புற சுவர் நேராக வருவதனால் இலைவாய்கள் மூடிக்கொள்ளும் இலைவாய் திறத்தல் மற்றும் மூடுதல் கருதுகோளானது கே பிளஸ் அதாவது பொட்டாசியம் அயன் உள்ளடுத்தல் கருதுகோளினால் விளக்கப்படுகின்றது இலைவாயின் அசைவை பாதிக்கும் காரணிகளாவன சிஓ டூ செறிவு ஒளி இன்டர்னல் கிளாக் மற்றும் சூழலிய தகைப்புகள் இன்டர்னல் கிளாக் ஆனது நாலாந்தம் இலைவாயின் அசைவை கட்டுப்படுத்தும் வறட்சி உயர் வெப்பநிலை காற்று ஆகிய மூன்று காரணங்கள் என்றால் பகலிலும் இலைவாயை மூடச் செய்ய முடியும் இவையே சூழலிய தகைப்பினுள் உள்ளடக்கப்படுகின்றன மீண்டும் ஒருவரை காற்று உயர் வெப்பநிலை வறட்சி இன்றைக்கு பார்த்த வீடியோ உங்களுக்கு பயன் தந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் இது போல் வெறும் ஏதாவது வீடியோஸ் படிப்பு சம்பந்தமாக பார்க்கணும்னா தயவு செஞ்சு கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களிடமிருந்து விடைபெறேன்னா விதிஷிகன் வணக்கம்